欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。落寞童星杨子，旺夫变瘟神，生日被辟花圈，他到底做错了什么？最近余生，请多指教，终于播出了，有杨子和肖战的流量加持，这部剧毫无意外的成为了当下热度最高的电视剧。其实，这部剧已经被羁押两年。但丝毫不影响他的热度。齁甜的剧情搭配杨子和肖战不俗的演技以及在线的颜值，都为这部剧加了分。开播之后便是全网热度第一，开播三天就获得了八亿的播放量，同时段位是收视率排名第一。然而，在一年前余生刚刚流出剧透时，杨子可是被骂惨了。对于普通观众来说，大家都非常期待这对 CP 感满满的搭档，可是对于独唯粉来说，他们可是口吐芬芳，把杨子及其家人骂了个遍。最过分的是，在杨子生日当天，黑粉不仅诋毁杨子是最丑的老母猪，归娇丑子，还给他 P 上了花圈图。偏巧在余生定档当天，杨子昔日的合作伙伴邓伦又出问题了。因为偷税漏税 1.06 亿，遭内娱除名，好事者又把这笔账算在了杨子的头上。理由是杨子和肖战合作，肖战遭遇227事件，和吴某凡合作，对方坐牢，和邓伦合作，邓伦逃税被封杀，所以杨子又等于瘟神了。虽然这也不是杨子第一次被骂了，从童星走到如今超一线的女星地位。他基本上都是一路走一路被骂，而那些骂声无外乎就是丑、倒贴，不是和颜值有关，就是和合作的男星有关。小雪的滤镜似乎在饭圈毫无作用，那么杨子到底做错了什么，值得被骂成这样？用一十年甩掉小雪标签。一九九二年出生于北京的杨子。没有京圈格格关晓彤那样强大的家庭背景，也没有京圈富贵花景甜那样的财力，只有普普通通的家庭。父亲是一名消防员，母亲是教师。四岁那年，父母发现杨子特别爱表演，于是将他送进了少年宫学习。但是没有资源和背景，只能苦苦等待机会。直到七岁时。他才被如此出山剧组选中，做小群演，由此出道。从那时起，别的孩子在家看动画片时，杨子在背台词、排练，吃过的苦更是不在少数。在拍摄《少年康熙》时，有一场大雨的戏份，正值一十二月的北京，小小年纪的他就站在大雨里拍了六个小时，全身都结了冰。他的爸爸也一样，全程陪伴左右。拍完，杨子就发了烧，还得了急性胃炎。母亲马海燕看着幼小的女儿，心疼不已。她默默擦掉泪水，问他：“咱能不能不拍了？”没想到杨子却拍着胸脯对父母说：“不行，我就是爱演戏，我要一直演下去。”为此，杨子将北京电影学院作为自己努力的目标。在这个过程中，他也面临过被换角的风波。也有着青春期发育所带来的困扰，却都不能阻挡他做演员的心。2010年，杨子顺利的考入北电，凭着小雪这个红利，他的片约没有间断过。先是搭档马可出演电影《三班五班》，饰演青春期的女学生；再是搭档蒋雯丽出演《幸福来敲门》，饰演叛逆少女宋铮。最让人记忆深刻的要素花非花物非物了，也是在这部剧中，他和刚出道的新人邓伦相识了。剧中他们是情侣，杨子饰演一个快乐单纯的女孩，但是演着演着，杨子开始意识到不对劲了。他所有的角色都离不开小雪的影子，无论他怎么演，大家都会说这不是家有儿女的小雪吗？小雪的滤镜无法打碎。观众也不能跟着他入戏，加上青春期所带来的身体变化，一时间让杨子陷入无戏可拍的地步，这让他深刻意识到自己该转型了。所幸机会还是会留给有准备的人。
。2014年，国产剧大导演孔生找到了杨紫，希望她能出演《战长沙的女一号》，这可是个千载难逢的好机会。虽然是原定的女一词演，才让杨紫有了这个机会，但她却如获至宝。可孔生也有一个担忧，他怕杨紫的京腔太重。和女主湖南口音不搭，有点犹豫不决。杨子得知后，向孔生做出了保证：“您放心，我会努力掩盖自己的京腔，学习长沙话。”在那之后，杨子真的去请教长沙当地人，力求自己像个长沙姑娘。那时她年仅一十九岁，合作对象是三十一岁的霍建华。但是杨子一点也不怵，甚至临时加吻戏。他也大方接受，极度配合又敬业的精神，让资深前辈霍建华都自叹不如。他将胡香香这个人物表现得立体而丰满，连旁边的老戏骨都拍手叫好。最终，凭借这个角色，杨子成功的完成了从童星到女演员的转型。也正是这次的合作，让孔生看到了杨子的潜力。他接着又邀请杨子出演《欢乐颂》里秋莹，莹一角一个并不讨喜的角色。尽管这个咋咋呼呼又有点拎不清的秋莹莹，并不是杨子想要的角色，但他知道自己必须把握好每一次机会，才能拥有更多的选择权。而这个角色也让观众再次刷新了对杨子的认知，也让杨子彻底摆脱了“小雪”这个标签。并且开始有更多的剧本找上门。这个将努力做一名好演员作为人生信条的姑娘，逐渐开始走上正轨，迎来了属于自己的春天。丑字常伴左右，闺女，你这长相以后当不了演员啊！因为你不够漂亮，你还是放弃吧。这是宋丹丹当年对杨子说过的一句话。虽然是出于长辈对后辈的真诚建议。但不得不说，关于颜值的争议的确一直伴随着杨子。原本被视为无数九零后童年女神的杨子，到了青春期开始发胖，脸上长起了青春痘。作为童星，这几乎等于直接断送职业生涯。加上她的长相也并不是标准的瓜子脸或者鹅蛋脸，而是圆脸，且很容易浮肿，天生的法令纹。更是让他一度不敢哈哈大笑。那时候，杨子简直自卑到了极点。母亲马海燕仍然锲而不舍地帮女儿给导演递去简历，但当她转身之后，大多数都被别人丢到了垃圾桶里。这也深深地打击了杨子的自尊心。她愈发明白一个道理：自己的容貌是没什么优势了，唯一可以和别人拼的就是演技了。所以，即使再小的配角，他也愿意去演，同时他开始不停的健身。作为易胖体质，杨子更是将减肥作为毕生的必修课，所以才有了后来更多的出镜机会。不过，尽管《欢乐颂》让杨子从一众童星里打了个漂亮的翻身仗，但这离成功打入一线还早得很，他依然处于很被动的地位。2016年，刚刚签约欢瑞的杨子。被公司送了一个角色仙侠剧《青云志》里的陆雪琪，一个高冷的青云第一美人。对于这个角色，杨子深知自己和第一美人差得很远，但是她只有两个选择：要么接下这个角色被骂死，要么拒接，那就得罪了公司，更没有获取流量的机会了。为了能获得更多的主动权，为了让更多的观众看到自己，她选择出演陆雪琪。果然，《青云志》播出之后，杨子被骂惨了，脸又胖又僵，完全没有陆雪琪的仙气，这些质疑声不绝于耳。但是没人知道，为了贴合这个角色，他硬是逼自己暴瘦一十五斤。他说：“如果当时不演《青云志》，可能你们今天就看不到我，可能我早就消失了。”剧里那么多角色，黑粉逮着杨子一个人骂。可真正的书粉却说，只有杨子一人最贴合原著。他演出了陆雪琪的高冷，对待感情的犹豫。难能可贵的是，自始至终，杨子没有站出来为自己说一句话，他自己默默咽下了所有委屈。
，青云志的导演朱瑞斌也正是看到了这一点，便决定和杨紫再度合作。2018年，朱瑞斌筹拍《香蜜沉沉烬如霜》，第一时间找上了杨紫。当时男主还未定，杨紫就向朱瑞斌推荐了自己的好友邓伦，这也促成了两人的二搭。只是。所有人都没想到，这部仙侠剧竟然让杨紫和邓伦一夜爆红，不仅取得收视冠军，还以豆瓣七点七的评分刷新了近几年来的古装神话剧的记录。可爆红需要付出的代价就是毫无隐私权，黑料被扒，成为人们茶余饭后的谈资。而杨紫的身材管理、脸型变化，则是被人拿出来说的最多的东西。整容二字则成了他最大的黑料，无论怎么解释，都没有人接受微调，常开了这样的说法。但其实我们仔细对比，又会觉得杨紫似乎没变，还是能看出当年下雪的模样。而对于自己的长相认知，杨紫是非常清楚的，她从不自诩为大美女，对于努力变美，她也从没否认，因为娱乐圈确实只要美女。在一次次诽谤、质疑声中，这个坚强乐观的姑娘努力的将自己从黑暗中拉回来，才练就了今天的百毒不侵，用性格的魅力为容貌加分，独为粉最钟爱的讨伐对象。随着人气越来越高，杨紫的作品也越来越多，合作的男神自然也是非常多，她还因此有了“男神收割机”的称号。霍建华、李现、邓伦。任嘉伦、马天宇、肖战，随便拿一个出来都是颜值加流量的存在。生性活泼的杨紫也和这些人建立了深厚的友谊。然而，男艺人的粉丝大多都是女生，看着自己的老公被杨紫抢走，他们就开始把爱而不得的恨意放在了杨紫身上。有 CP 粉，就有独唯粉，他们是天生的对立面。而夹在中间的女主角就成了最大的受害者，杨紫便是如此。以屠龙灭花为例，原本一十八岁就相识的杨紫和邓伦，本来是单纯的革命情谊，愣是被整的两个好朋友渐行渐远。杨紫再也不敢和合作演员走得太近了。当时她有多惨，香蜜在播时 ，CP 粉强行刻真人，杨紫被骂炒 CP。剧播完了。他去关注邓伦 ins， 没等来回应，又被骂倒贴。结果两家粉丝掐架，他又被骂过河拆桥，吃香难看。而在杨子的身上也出现了一种奇怪的魔力，他和谁搭档，谁就能大火，且 CP 感超强。因此，杨子旺夫体质被挂上了热搜。可是这完全不妨碍毒伪粉继续手刃杨子。他们骂杨子往自己脸上贴金，明明就是自己哥哥表现优秀才大火的，而且一如既往的攻击杨子的长相。最狠的时候，坐个座位也能被拿出来骂上好多天。在某次颁奖典礼上，杨子不小心坐到了肖战的位置上，被有心人截图到饭圈，一下子引起了不小的战争。一说是肖战故意坐到杨子旁边的。为了新剧炒 CP， 一说是杨子故意趁肖战上去颁奖时坐到肖战的位置倒贴上去的，基本上都在攻击杨子，甚至口吐芬芳，两家粉丝也是闹得不可开交。而不擅长穿高跟鞋的杨子，之前因为穿礼服行动不便，被李现、张一山、邓伦都帮忙提过裙摆，在别人的口中成了有意未知、矫情。种种抹黑都让杨子害怕了，她开始悄悄地远离男演员。在记者追问是否恋爱时，她都要特别大声地说：“我是事业型的女强人，我们不谈恋爱，不需要男人。”在后来的颁奖典礼上，她摒弃了难以驾驭的高跟鞋，选择了驾轻就熟的马丁靴。男星们都很难抓住她的裙摆。李现看着她的马丁靴，默默地竖起了大拇指。在余生，请多指教的花絮里，我们看到的杨子格外注重和男演员的肢体接触，再也不敢大大咧咧的触成杆们了。在最新杀青的电影《猎毒》的采访中，杨子直呼：“这次
，我终于可以不用谈恋爱了。是啊，这样也就少了被毒伪粉攻击的机会。而今，三十岁的杨子变得愈发成熟稳重，嘻嘻哈哈只是他给自己的保护色，细腻敏感才是他的底色。他也一直如同小太阳般，不断的给予身边的人送去温暖。在前男友秦俊杰被质疑劈腿张雪莹时，他站出来帮忙澄清。他会给曾经被赚不和的赵丽颖介绍经纪人，也会给付出的舒畅介绍公司，还帮助过气的李胜和蒋梦婕介绍资源。对好闺蜜乔欣更是能带则带。在肖战因为二二七事件被全网黑时，只有他一个明星敢站出来公开支持他。在马思纯抑郁症病发时，已经大红的杨子挤出时间去陪伴他。所以，为什么杨子能够走到今天，靠的并不是单纯的卖萌，而是他的性格和情商所决定的。这样一个乐观温暖的女孩，却要承受满满的恶意。其实她什么也没有做错，也许只是错在没有一副天生的盛世美颜。所幸，她清醒的知道。我从来不靠颜值，真正的演员靠的是演技。也有人说，和他合作过的男演员一夜爆红，如今又一夜出事，恐怕他并不是旺夫，怕是瘟神吧。可是杨子从来忘的只有他自己啊，谁不是冲着杨子去的，然后粉上了男主呢？如同于正所说，杨子就是邻家小女孩，所以特别容易表达爱情。人们会有很强的代入感，男演员根本不用演，所以容易被带火。虽有偏颇，但确实是这么个理儿。五岁入行，一十二岁成名，历经质疑和心酸，凭借自己的努力，二十四岁还能再度爆红，被官媒点名赞扬。其实他早已成为了不可替代的一股清流。盛世美颜固然令人惊艳，但经过岁月洗礼之后。你才会发现，还是邻家小女孩更耐看。成功的花儿，人们只惊现她现实的明艳。然而，当初她的眼儿浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨。杨子亦是如此。幸好，当初她选择向阳而生。而我们也要始终相信，唯有热爱，能抵岁月漫长。而岁月漫长，终会因为热爱见的花开。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！